Hola, ¿qué tal niños y niñas? Continuamos en este jugando a Del Elder Scrolls 5 Skyrim parte 117. Después de un interrumpido o una interrumpida despedida en el capítulo anterior, hemos entrado en este lugar. Y de hecho todavía hay alguien que está ahí, este, en acecho. Vean ese extraño lugar al que entramos. Supuesto sitio de descanso del Elder Scroll, así que... Ahí viene el tipo, de hecho. ¡Oh! Mazo al cuello, eh, qué barro. Entonces, bueno, por extraño que parezca este lugar con esas plantas gigantes. Pues bueno, aquí supuestamente se halla el lugar de descanso del Elder Scroll y nosotros venimos a recuperarlo. Aún y se nos interpongan en el camino esas extrañas criaturas como los Falmer. Y además. Me llama la atención, ¿cómo es que existen estos estas plantas abajo? Y si estas son este, raíces de, de esas plantas, pero en la superficie. Porque yo no recuerdo haber visto hongos tan grandes. ¡Eh! ¡Hacen ruido! Oh, ¿Me comerá? Oye. Son champiñones gigantes las cosas estas. Y no se pueden farmear. Ok. ¿Cómo es que hay cosas tan brillantes en un lugar tan falto de luz natural, no? O sea... Que, que increíble no encontrarse este... Porque ese es diferente. Oh. Te encontrás un lugar así, ¿no? De... de, de... Parecía otro mundo simplemente, no pareciera Tamriel. Parecía un mundo hecho por... Por algún príncipe de Adrico. Ahí hay un guardián. Allá alcanza a ver al fondo. Quédate paradito nomás para encajarte la flechita. Ándale, tú quieres. Ahí, mira. No, tan... Tan lejos está, ¿en serio? ¿Se te está moviendo esta? Oye. Tengo miedo, ¿qué tal si me agarra? Hay un Kaurus ahí. Ok, indica que es por ahí, entonces nos va a tocar... Infiltrarnos aquí, ojalá que nos salgan... Hay tres Falmer. Está ese guardián que seguro se lo iba a pegar. A ver, un tiro de, de advertencia nada más. No. No está activo ese guardián. Capaz que hay que activarlo con algo. Ok. El Kaurus probablemente... Este es cerca del guardián. Uy, ¿qué me detectó? ¿Qué fue eso? Tengo miedo. Vean esas cascadas internas. Yeah. El cabros, el cabros, el cabros, el cabros, el cabros, el cabros. Toma basura. Como una especie de cucaracha, ¿no? Me siento en otro mundo. Qué bárbaro. ¿Y ese guardián qué, qué le pasa? A ver si le pego allá arriba a ese. ¡Oh! ¡Oh! Justo, eh, justo. ¿Por qué hay un... ¿Por qué hay una planta como los... Hola. ¿Detectado por quién? Me asustes. Ay, ay, ¿a poco seré tan tonto para activar esa palanca y que te actives? No, amiguín, claro que no te voy a activar. Te quedas ahí dormido por toda la eternidad. ¿Qué es esto? Crimson Ninrut, eh, eh, las Ninrut rojas, o, o Crimson es este carmesí, el color carmesí. Que bueno, simplemente es una manera diferente de... Regresando a tus raíces, un regreso hacia tus raíces. Descubre la, el significado de las Crimson Ninrut. Wow. Malamente <ríe> agarré esa plantita porque ya me dio otro quest. A ver. He descubierto un ingrediente inusual llamado la Crimson Ninrod. Pero que bueno. Ok, tú te quedas ahí paradito. No te vas a mover jamás. Cauros. Mi flechita. Tengo miedo de andar por estos lugares.
Y ahí está el camino original, ¿no? El camino creado por los Dwarven. Y... Uf. ¿Qué fue eso? Se escuchó algo. Sí, no se la creyó. Ya me descubrió completamente, sí. Oye, ven. Ay, el tipo me está campeando desde allá, ¿en serio? Cómete esa flecha. Oh, me pegó en toda la cabeza. Me bueno, toca peleo. Pelear a corta distancia. Quería hacerlo más sigiloso posible, pero parece que fue mi plan fue un fracaso total. Ay, fallaste. Muere, más al cuello. Me indica que es por aquel camino. ¿Qué es esto? Ebonilla. Creo que no traigo pickaxe. No, la dejé la, le dejé la pickaxe a, a Lidia. Y porque intenté venir lo más este, ligero posible porque no sabía qué tanto podría terminar o qué tan largo fuera el, el quest del Elder Scroll. ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es este material? No, yo lo quiero. Geode Vein. Una beta de geode. ¿Qué es geode? Capaz que es el mejor material del mundo y yo no tengo pickaxe. Qué basura tan más enorme. Wow, 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 wow. ¿Qué fue eso? Cualquier sonido raro me, me preocupo. Por acá. ¿Qué son? Eja. ¿De dónde? Ah, basura. ¿Cómo me vio? Sirviente, ¿qué? ¿Era un humano? Oh, ya se me hacía que fuera tan rápido para correr. Sirviente, ah, estaban esclavizados en todo. Maldita. Eh, son eh, esclavos de los Farmer. No serían los de la expedición. Oye, basura. ¿Cómo te dolió ese? ¿Dónde estás? En toda la espina dorsal Te dolió Estoy Seguro que tengo las flechas de basura que me... Estas las falme Si, sí, no traigo la pickaxe me... Se la dejé a... A Lidia, me acuerdo Uf. Aunque el camino indica por acá, pero... No. Adiós. ¿Y ustedes dónde salieron? ¿Por qué se dejaban atrapar por los Falmer? Skuller, uff. Tienes que asomarte, ¿eh? Tienes que asomarte porque no me vas a pegar con tu flecha ahí. Basura. ¿Quién más me está detectando? Otro, otro sirviente. Oh, Ahí viene otro. Buena para mí. Que será un orco, eh. Y no son gente que se ve así que digan, ay pobrecitos, no, o sea, se, se ve que eran guerreros, pero algo los... Corazón humano. O sea, algo hicieron los Falmen para capturarlos. Qué increíble está la instalación de aquí, qué bárbaro. Pero bueno, vamos a seguir el punto... Uy. Tranquilo. Oh, en toda la nalga, Mayin, en toda la nalga. <risa> que no se asusten, ese es el nombre original, nada de, de trasero en anonalga se llama. Muchas veces uno, uno se asusta por por la palabra como es y, 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 y le ponemos otros sobrenombres incluso más, más este, simples que, que el nombre real. Pero por ejemplo aquí en México hay cierta censura en cuanto a la tele, en la televisión. 
Por ejemplo... ¡Ah, aquí hay una pickaxe! Oh, te voy a picar. ¿Dónde estás? Llevo. ¿Qué le estaba diciendo? Yo ni me acuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la basura que me está disparando? Oye. ¿Está trabajando esa torre de ahí? Allá está. ¿Saben que me quiero regresar a ver qué es el geo de Bane? Me intriga ese, ese mineral raro. ¿Dónde estaba? Geode, geode, geode. Estaba incrustado en una pared, eso sí me acuerdo. Uy, la media caída. Uf, no me acuerdo desde dónde. A ver, a ver, creo que estoy perdido. ¿Dónde está...? Eh... No, 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 ese no, no, no. Yo venía, yo veía eso desde lejos. ¿Dónde está el, el guardián? Allá está, ok, por aquí me puedo guiar. ¿Qué les decía? Eh... Algo de palabras. Se me fue ahorita completamente, no me acuerdo qué era, pero... Eh... ¿Dónde estaba...? Este es otro guarda, maldita sea, ya me perdí. Espera, creo que quiero ver ahí. E ese es, no ese es. Bugueado. <risa> Se quedan bugueados los, los, los estos cabros. Bueno, yo aprovecho, yo no me ando con con juego, me voy a llevar los huevitos. Que luego es difícil conseguir esto porque solamente salen en, en, en ruinas eh, ruinas de los Dwarven, así que es difícil conseguir ese, ese ese ingrediente. ¿Dónde basuras? ¿Qué es esto? ¡Ah, muy buena! ¡Qué bárbaro! A ver, ¿qué, qué me da? ¿Qué, ¿Qué es el resultado de esta minería? ¿En serio da corundum? No me digas. Estaba tomando una bebida refrescante sabor cola con mucho hielo porque está haciendo harto calor aquí en la ciudad. Eh, ah, entonces de, del geode sale el corundum. Yo pensé que se llamaría corundum bane. O sea, él lo sería lo más lógico, pero... Eh, qué extraño. Pues así con las cosas, entonces, bueno, entonces me regresé un poquito de embalde <ríe> a regresarnos para allá. Pero un poco de esta mina. Acá está otra, mira. Crimson Ninroot. Ya, ya llevo dos, no sé por qué. Extrañamente creo que es el único lugar donde salen ese tipo de ingredientes también, el Crimson Nirnut. Pero va, nos dio una misión de ver qué era lo que hacía eso, así que... Yo creo que... Alguna persona cuerda de aquí que no sea Falmer o que no sea esclavo... Va a ver que me va a decir, oye que... Déjame ver lo que tienes ahí. No, 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 no lo hemos encontrado todavía. Espera, ¿qué, se, ¿qué misión se marcó? Esta. Pero porque antes me iba para allá y ahora no entiendo. Para que me estoy regresando, basura. No, eso es diferente. ¿Seguro que es aquí? No me la creo yo. La torre de Mazark. Supuestamente. Vamos a ver. Qué extraño, parece que con esa media vuelta encontré el lugar correcto para, para aquí. ¿En serio aquí? Supuestamente está en esta habitación el, el scroll, no me digas. Oh, qué belleza. Un cofrecito aquí escondido, no creas que no te vi. <ríe> Mayor lo pique. El amuleto de arca y acá está otro. Te voy a abrir, por favor. Ahí está. Buen dinero por este, qué barro. Bien. 
la mejora de las de armas de dos manos pero pues solo vendemos ¿no? el, el, el conjuro creo que ya lo conozco vender no como esconden los cofrecitos no entre medio de las estanterías para que se confundan con los materiales que hay ahí solo un ojo ávido y con ganas de robarlos va a encontrar Ay. El desafío de la, de, la, de, de la armería Ah, no veo nada, juraría que me iba a dar armadura pesada Ah, bueno, y esta pelota Se parece al... al, al, al pero esto es una forma cuadrada Se parece al, al que estaba ahí con eh, séptimo, ¿se acuerdan? O oh, ya, me, alguna vez hice una misión con un, algo parecido Que tenemos que alinear las luces, esto debe ser igual Ahí la media vuelta por el otro lado ¿Y tú por qué? ¿Qué milagro que no estás girando? Quick save ¿Habrá que alinear las luces otra vez? Me acuerdo como batallé la última vez que hice esto era creo que para Winterhold también, ¿no? Cuando buscábamos la fuente de un poder. Sí, sí era para eso, claro. Ok, pues sí, parece que es un arreglo de, de, de diferentes lentes que hay que alinear con las luces. Uh. Acertijo de lo bueno, ¿no? Bueno, que aquella vez se tenía que cambiar con fuego y con calor, pero aquí no veo. El scroll está dentro de ese cristal. Yeah. Lexicon. Oh, aquí va el lexicon. La pelotita irá aquí, pero la pelotita ya, ya no. Porque hay un tipo muerto aquí, a ver. Drog. Aquí está su di diario de Drog. Nunca fui de los que creía sobre mi vida. El sacerdote. ¿De qué? Los, los sacerdotes del rey de, viejo ser, de, de, de tanto servicio de sus historias decían de las historias. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo? cómo? Of, old. Los sacerdotes del viejo rey. Ah, ya, ya. Me decían que se contaban sus historias. Pero Drog es un, un simple hombre. Esto no es un diario y no lo estoy diciendo aquí en ninguna historia. Pero esta máquina infernal ha hecho su trabajo en el modo en que mi, es, mi cabeza. No va a dejar de, de... O no va a poder descubrir cómo arreglar el, el acertijo. Dice que todo eso es un desperdicio de, de, de intentos si no se tiene la caja, la, la cosa que yo tengo. Poniendo la caja en el espacio hecho, eh, haría todo... Haría todo el esfuerzo. Cinco anillos, pero solamente cuatro botones. Muchos de ellos no, no trabajan la mayoría del tiempo. Cuando la luz se alinea, más se abren, pero ellos no parecen ayudar. Solo hacen otro maldito movimiento. Cinco anillos, cuatro luces. No, no. Cinco anillos, cuatro botones. <ríe> El vegestorio de Okajid que me vendió este cubo dijo algo sobre la luz a través del conocimiento, a través de las máquinas. Eh, descansa en el cubo. Recuerdo porque él me hizo decirlo de vuelta. Que se lo repitiera. Si quería que él me diera la, la, el cubo. Así que lo hice. Traté de dejar este lugar, pero los lobos de la colina. Eh, asustaron a los que estaban afuera de la torre. Tengo que decir que voy a quedarme aquí. Y voy a hacerlo bien. Pero para que muera en el intento el tipo. Ok, entonces si va a haber luces, hay que ajustar las luces. Pero parece que yo tengo algo que ellos no tenían, que es el lexicon. ¿Aquí hay una puerta? Ah, ok, será para salir de aquí. Entonces hay que alinear las luces y sacar el... Ahí está el del scroll en ese... ¿No sería más fácil romper el cristal ese de ahí? <ríe> de seguro es un cristal irrompible. Lexicon. Ok, 
Y veo que se activaron estos dos botones nada más. Aquí no puedo poner nada. Este no lo puedo presionar. Este tampoco. Este no se presiona. Y estos dos sí. Quick save. Así están originalmente. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le hacemos. ¿Qué hay que hacer? La verdad no entiendo. Que la luz pase hasta abajo. Sería quitar los lentes. Sí, porque vean que la luz está pegando en el lente ese que está aquí. Que creo que depende de ese brazo de ahí. A ver qué pasa si presiono. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda. La izquierda solamente movió lo de abajo. A ver otra vez. Ah, pero vean que vean que el, el, la otra cara del. Bueno, por decirlo de un modo, la otra cara del círculo. No tiene cristales ahí en el centro. Y ahora sí pongo eso. No entendí el movimiento. What? Hace lo mismo los dos botones, qué diablos. No entendí, a ver qué pasa si pico este. Y ahora este. Ok, al menos veo que hay un cristal grande aquí en el centro, este de aquí. Pero no entiendo qué debo de hacer. No debo utilizar ni fuego ni hielo como la última vez, no, no. Y el problema está que solamente tengo dos opciones. Estos no se han activado todavía. Eh... Sin el léxico, esto no puedo... Ok, entonces hay que ponerlo otra vez. Y bien, solamente se activan dos. ¿Y eh, cómo muevo estos de aquí? A ver acá. Y si intercalo los botonazos. No entiendo qué está haciendo. ¿verdad? Eh, hola. Y si le pego un, un super golpe aquí. Ah, descúbrete, maldito botón. Funciona. Aquí es como para que yo me tira la, la, la esferita, pero... Ah, es eh, más, ni me acuerdo dónde está. No la traigo conmigo. No, la esfera la usé para abrir una cosa, ¿no? Antes. Aquí tengo la esfera porque... ¿En serio no la puedo poner aquí? Oye. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¡Se desabrió! Ok, no sé qué pasó. ¿Qué fue lo que se alineó? Ah, basura, no entiendo. Pero se activó ahora este botón. No sé qué hice, pero a ver. Para este. Ok. Otra vez. Ahora se activó este. Ah, ya están reflejando las luces. Bueno, a ver, ¿esto qué hace? Maravilla de los dioses. Oh, amigos y amigas, ante nuestros ojos está... Vean cómo se hizo el lexicon. ¿Y si lo quito? Mira, me lo, me lo llevé. Ah, es que el lexicon, claro, guardó la información. Pero, oh, qué belleza. Un objeto que existe, que nunca, que no existe, pero que siempre ha existido. Un Elder Scroll. Oh, qué belleza. <risa> Logro desbloqueado, conocimiento antiguo. La maldición de Alduin. Lee el Elder Scroll en la herida del tiempo. Entonces la misión de regresar al léxico a, a, a la amiguina este no, no, es, no es de la primaria, ¿no? Dice... Uh, dice que él, él no le importa de, de hecho el, el scroll, solo que quiere es una clase de máquina que inscriba en el léxico de los Darwin con el conocimiento del scroll y que se lo lleve. Ah, ok, no es la principal, entonces bueno, vamos a salir de aquí y a, ya después les voy a mostrar cuando vaya con Septimus y ver qué... ¿Qué, va, ¿Qué conocimiento va a adquirir él con el 
con el lexicon. Vieron que cambió de color el aparato, se volvió así negro. Torre de Misark. Oh, <risas> qué belleza. Ok. Tengo un Elder Scroll en mis manos, no lo puedo creer, a ver. ¿Dónde está la basura? No, no lo veo. ¿Dónde? ¿Estará en books? ¡Oh! <risa> Un Elder Scroll. ¡Qué belleza! ¡Pesa 20 la basura pesada! Ok, aquí para robar. Pues qué increíble, no vamos a ir a hablar con... Con Partunax, me imagino que es ahí donde está la, la, la herida del tiempo, ¿no? La Time Wound. Eh, aquí. Throat of the World. Aquí se aventuran en las profundidades de Skyrim. Pueden buscar los cabos. ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo subiste? ¡Ey! Vete allá a, 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 a High Rotra, por favor. Mira, este, este tipo subió también. Eso quiere decir que Shadowmer tiene también el, el limpiar los cielos. Amiguita, ¿sabes hacer Shadow también? ¡Ey, Partonax! ¿Dónde lo tienes? El Kel. El Elder Scroll. El tiempo se estremece en su toque. No hay otra pregunta. Tú eres el que trae la, el terror. Los propios huesos de la tierra están a tu disposición. ¿Es que es un artefacto de los dioses? Ve entonces, completa tu destino. Lleva el scroll hacia la herida del tiempo. ¿Qué le pasó a tu ala, Partonax? ¿Por qué está? No puede perder las señales. O sea, ya sabrá Alduin que, que tengo el scroll. ¿Por qué tiene la ala así dañada a Partunax? Oye, amiguín. Casi me caigo. De repente se quedó trabada mi tecla de frente y me iba a pegar una... <risa> una descalabrada, pero buena, eh. Ok, vamos a ir a la herida del tiempo. No sé qué es... Ah, es... Oh, vean qué es esta cosa. No es, no es normal, no es una ventisca. Oh, las fibras del tiempo se estremecen, me dijo. Me dijo Partunax. ¿Qué debo hacer? Leer el Elder Scroll. Ya, yeah. ¿me voy a quedar ciego? Leer. Oh, qué belleza. ¿Es la máquina del tiempo o qué? Aprende Dragon Ren de los héroes nórdicos. Ah, es otro dragón, este esclavo de Alduin. But I honor your courage. Wolf Akrin, Muere ahora in vain. en vano. El nórdico valiente, ¿no? O sea, enfrentarse así. Uy. Ahí llegó otro. Una chica. Oh, vea la mujer. Pero un dragón normal. Un día glorioso. Uh, han matado varios dragones, ¿eh? Vean. ¿Qué más hay ahí? Aparte de la sangre en su espada. En su espada. Es, espada. Temo que todo esté perdido. Te preocupas demasiado, hermano. La victoria será nuestra. ¿Aquí otro? ¿Por qué se queda Alduin? Destruimos todos sus planes, viejo. Él vendrá. No puede ignorar el desafío. ¿Y por qué nos temería a nosotros? Incluso ahora. Oh, más dragones. 
los de su clase caerán ante mi espada, dice. Pero aún nadie se ha interpuesto ante Alduin. ¿Quiénes son esos? Ellos no tenían Dragon Ren. Una vez que lo traigamos a tierra, te prometo que tendré su cabeza. No lo entiendes. Alduin no puede ser atado como un dragón menor. Él está más allá de nuestras fuerzas. Es porque traje el Elder Scroll. Agre ah, estuvimos de acuerdo de no usarlo. Nunca estuve de acuerdo. Pero si tienes razón, no lo voy a ocupar. Nos cargamos de Alduin nosotros mismos. Cerca de Alduin. ¡Ahí viene! Oh, el tipo poderoso. ¿eh? Él no habla el idioma común. Está hablando exactamente en puro idioma dragón. Que aquellos que vean desde Soven ganen bien este día. Joel Safuls es el. Oh, lo fuerza a bajar bien. Oh, ¿qué me has hecho? ¿Enredaste las palabras que ustedes crearon? Mi diente en, en su cuello. Dice. Vean, lo está forzando a caer. Pero primero. Oh. Morirás en terror, sabiendo que tu destino final. Alimentar mi poder cuando venga por ustedes. Para cuando vaya por ustedes a Sovengar. Si muero hoy, no será en terror. ¿Oí la tipo valiente? Oscar Dim creo que es marca de la muerte, ¿no? Oh. Oh. Yo estoy observando esta batalla. ¿Ven cómo lo está forzando a estar en, en, en tierra? Oh, se comió la niña. A la chica. Oh. Quedan 12. Usa el Elder Scroll. Ahora. Van a hicieron un... Vete, un comedor de mundos. Por las palabras de aquellos viejos huesos que tú propio rompiste. Y que te, te larguen de aquí. Serás desterrado, Alduin. Te gritamos fuera de los fines. Hasta el fin. ¿Ole del Scroll lo atrapó, vean? Eres desterrado. Ay, ay, y vean que ese humo. Es lo que queda incluso en la actualidad. Que los espíritus tengan piedad en nuestras almas. Mató a la chica, pero que... Y el tipo casi se muere ese. Oh, qué belleza, eh. Qué hermosura. Fuerza a los dragones a caer de los cielos. Mi estómago está lleno de las almas de tus queridos mortales, Dovaki. Aquí está cara a cara el tipo. Muere ahora y espera tu destino en Sovengard. Demasiado tarde, Alduin. Aquí está Partunax hablándole también. Usa Dragon Ren si lo conoces. Oh, a ver. Shouts. Dragon Ren, aquí está con las tres palabras de poder. Tiene tres palabras, la palabra mortal, la, la palabra finito, o sea que no es infinito, y la, la palabra temporal, temporalidad, sería, no, temporal. Dice la descripción, tu voz laza a los dragones desde su propia alma, forzando a la bestia a aterrizar. Oh, qué increíble, y con este suspenso hasta aquí vamos a llegar por hoy, yo por supuesto voy a seguir jugando justo ahorita mismo, para ustedes lo verán un, un par de días después. Donde tenemos el grito que fuerza a los dragones a caer de los cielos, ¿no? Y ahora tenemos la batalla increíble contra Alduin, el, el comedor de mundos como se le conoce aquí, el Dragon Eater. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.